Hello everyone and bienvenue sur The Military TV. This video will be disponible in two languages. La première partie sera en français and the second part will be in English. Enjoy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Mini Cake TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier mini PC de Blackview, le MP80. MP pour mini PC, mais en fait c'est plutôt un micro PC. Regardez sa taille comparée à ma main, il est vraiment microscopique. Il tourne sous Windows 11 et a un Intel 12e génération avec 16 Go de RAM. On verra ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter partager et à vous abonner. Allez, c'est parti Passons donc à l'unboxing. Il s'agit du mini PC MP80 de Blackview. On découvre à l'arrière les informations concernant le processeur, la RAM ainsi que le stockage. Mais je reviendrai plus en détail juste après. Blackview présente son MP80 dans une boîte noire avec des reflets holographiques très sympas. A l'intérieur, on retrouve le mini PC, mais à ma grande surprise, il s'agit d'un micro PC tellement sa taille est compacte. On retrouve également un câble HDMI. Une prise européenne. Un support de fixation. La notice. ainsi que de la visserie. Allez, découvrons ensemble ce micro PC. Sur la face avant, on retrouve le bouton on off et une aération. Sur la tranche de gauche, trois prises HDMI permettant de connecter trois écrans. À l'arrière, une prise jack audio, deux RJ45, l'alimentation et l'extraction d'air. Sur la tranche de droite, 3 prises USB 3. En dessous, 4 tampons antidérapants. Les emplacements de fixation et le bandeau de LED. Concernant sa taille, il mesure 8,7 cm de côté sur 3,7 cm de haut. Même le Raspberry Pi 5 est plus grand. Allez, premier démarrage Le processeur est un Intel Elder Lake N87, cadencé à 2 GHz, pouvant monter à 3,6 GHz. Et il dispose de 16 Go de RAM et tourne sous Windows 11. 
premier benchmark que je vous passe en avance rapide. Bon, comme il fallait s'y attendre, il est très correct en bureautique, mais trouve ses limites en gaming. Et pourtant, vous allez être étonné par ses performances en émulation et en gaming. Donc juste avant de vous laisser sur les tests sur Retrobat, Hyperspeed et du gaming PC avec Diablo 2 Resurrected, voici ma conclusion. Pour commencer, ce mini PC, ou plutôt ce micro PC, est vraiment étonnant par sa taille et ses performances. Le Blackview MP80 est compact et puissant, idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'un ordinateur portable pour travailler ou jouer en déplacement. Alimenté par un processeur Intel Alder Lake N97 de 12 e génération, ses 16 Go de RAM en LPDDR5 et son SSD M2 512 Go sous Windows 11 Pro, il a tout pour séduire le plus grand nombre d'entre vous. J'aime les trois sorties HDMI, sa connectivité en Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, ainsi que la possibilité de passer en Bluetooth. Les deux ports Ethernet ne me semblent pas forcément utiles pour mon usage. Son refroidissement est efficace et silencieux même après plusieurs heures de jeu. Et esthétiquement, son bandeau de LED lui donne un aspect futuriste vraiment sympa. Ce n'est certes pas la machine de rêve pour les gamers, mais il sera trouvé facilement sa place dans une borne d'arcade, sur un bureau ou encore dans votre sac à dos. Si vous êtes intéressé, un code promo est disponible en lien dans la description. Maintenant, je vous laisse sur les performances en gaming. Et avant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais un rétro kiss. Hello everyone and welcome back to the Mini Cake TV! Today I will be reviewing Blackview's latest mini PC, the MP80. MP is supposed to stand for mini PC, but really, look at it. It's more like a micro PC, how small it is compared to my hand. 
It has an Intel 12th generation CPU with 16 GB of RAM and runs on Windows 11. We'll see that in the video. But before, as always, make sure to leave a like, drop a comment, share, and subscribe. Let's get into the video. Let's move on to the unboxing. This is the Blackview Mini PC MP80. Information on the CPU, RAM and storage can be found at the back, but I will come back in more detail after. Blackview presents its MP80 in a black box with very nice holographic reflections. Inside, we find the mini PC, but to my great surprise, it is more like a micro PC because of its size that is so compact. There's also an HDMI cable, a European plug, a mountain bracket, the instructions, as well as the screws. We now discover this mini PC. On the front side, we find the on off button and ventilation. On the left edge, three HDMI sockets allowing you to connect three screens. At the back, an audio jack, two RG45, power supply, and air extraction. On the right edge, three USB 3 sockets. Below, four non-slip pads. The fixing locations and the LED strip. Concerning its size, it measures 8.7 cm side by 3.7 cm high. Even the Raspberry Pi 5 is bigger. First start of the MP80. The CPU is an Intel Elder Lake N97 clocked at 2 GHz which can go up to 3.6 GHz and it has 16 GB of RAM and runs on Windows 11 Pro. First benchmark that I'm going to show you in fast forward obviously because it'll be too long otherwise. As was to be expected it is very good in desktop but finds its limits in gaming and yet you will be amazed by its performance in emulation and gaming. So just before leaving you with a test on Retrobat, Hyperspin and PC Gaming with Diablo 2 Resurrected, here is my conclusion. To begin with, this mini PC, or rather this micro PC, is truly astonishing in its size and performance. The Blackview MP80 is compact 
and powerful, ideal for users who need a laptop for work or play on the go. Powered by a 12th generation Intel Alder Lake N97 CPU, 16GB of LPDDR5 RAM and 512GB M.2 SSD running on Windows 11 Pro, it has everything to appeal to as many of you as possible. I like the 3 HDMI outputs and its 2.4 and 5GHz Wi-Fi connectivity as well as the possibility of switching to Bluetooth. The two Ethernet ports do not seem necessarily useful for my use. Its cooling is efficient and quiet, even after several hours of gaming. And aesthetically, its LED strip gives it a really nice futuristic appearance. It is certainly not the dream machine for gamers, but it will easily find its place in an Ocon machine or a desk or even in your backpack. If you are interested, a promotional code is available in the link in the description. Now I'll leave you with the gaming performances and before meeting you for next video, Retro Kiss! Come <laughs> on. 